直到此时的时候，痛心疾首，发誓要查出真相。这半年来，还一直在调查此事，直到今日，还收到信件，有着重要的线索。忽然。传来的美貌真凶已经找到了，我现在就要去做我本就该去做的事情。狐妖，把证据给王妃过目。这字迹不陌生。毕竟是皇帝，此事不能鲁莽，你必须从长计议。你知道，你是大成的玉章王，若你今夜暴露仇。大成的天下就乱了，小七，你要冷静。来人，在，保护好王妃。今晚，他哪儿都不能去。是。你要软禁我。退下，我有话跟大王说
，阿月，王妃，更衣，是。太后，太后，外面闹哄哄的，出什么事？回太后，是豫章王带兵进宫了。小琪，是，豫章王已经进了太极殿，还召集百官上殿了。你这是做什么？烈女山弑君一案，我们已经查清楚了。谁是真凶？当今皇帝。哎呀，啊，这可不能乱说。这怎么可能？说呀，真是说呀。这可不是儿戏，当今皇帝，当今皇帝怎么会是真凶呢？是对呀，怎么会？陛下，小七反了，陛下快走吧。走，走去哪儿？该面对的，还是得面对
，把我的龙袍拿来。是。末将奉大王之命，再次守卫王妃，请王妃回去吧。让开！谁还敢拦我？开门！多久我们就可以离开这儿了？老家主，我先带小王子出去。我不哭了，不哭了。一切都按老家主的吩咐安排妥当，只待萧齐弑杀或是囚禁皇帝，王室安危便会即刻将消息传到各地，鼓动地方人马进京平叛。京畿各营可有异动啊？都在素衣伯的掌控之中。嗯，好，还有，刚刚定在豫章王府外的暗卫汇报，王妃进宫了。就是当今皇帝和呼兰王子贺兰真来往的书信，你们自己看吧。我不管这书信是真是假，也不管真凶是谁，我得提醒你，你擅自带兵入宫，这可是大错啊！难道你要做大成的罪人吗？那先帝和宁硕的将士，就白死了吗？小七，你不应该忘记，当初王令要招你为婿，把你困在京城，是老夫想法，让你逃回了宁朔。听老夫一句话，悬崖勒马罢。不要再说了。我意已决，朕来了。唐进。好，进来。不用了，那些信就是真信。
成王败寇而已。为了登上这皇位，连亲哥哥也能杀，那是他死有余辜。今日，我要为先帝，为炼狱山上冤死的弟兄。小齐，收回你的剑。御前拔剑，非微臣之道。事到如今，谁也别劝。回。我既然来了，就不会回去。宋王妃，回府。这是朝堂，不是江湖。你这一剑下去，将会铸成大错。他里通外贼，谋刺先帝，图我炼狱山上明朔军将士的时候，心中可有国法？<笑>无论你现在的势头有多强大，如若你心无信念，言无敬畏，事无约束，你永远是个莽夫。
带着弟兄们的尸骨回宁朔。会在城楼上看着你。做一个大局，让出这方戏台，让他们粉墨登场，各显其能，看一看究竟是何方神圣。留下来，保护王妃。明白。起风了，王妃，回去吧。去请苏一博夫人。陛下，早点回去歇息吧。朕现在真的成了孤家寡人。玉秀想跟王妃喝酒了，想喝酒。阿月，去把
酒拿来。是。来坐，余兄。最近越发感到不安，怀恩今日外出总是迟迟不归，不知在做什么，也不想让我知晓。前几日过来就想跟王妃说这件事，可总觉得许久不见，也不该提。你可曾问过他，他在外何时返吗？问了许多次，他总说有要事在身，不便多问。可每次回复，总是行色匆匆，神情恍惚的，脾气也越发暴躁不安，好像变了个人似的。他跟什么人接触，你知道吗？好像是金鸡各营的将领。要是从前，大王负气回宁朔。怀恩必定相随，可如今他却留下了。王妃，你说怀恩他是不是有什么大事瞒着你和大王？先别想这么多了，咱们呀，今晚好好喝一杯。小气没有反，京城安稳，天下安宁。在这种形势下，父亲执意要动手，就是逆势而为。素儿何意啊？父亲是智者，应该能屈能伸，能进。从江南回京城，到底要干什么？你清楚吗？往好听了说，是推翻罪君，拥立新主；往难听了说，是造反，造反，懂吗？从古到今，造反这件事儿，你有退路吗？如果你觉得现世安稳，天下安宁，也可以啊。你现在是王室家主，你完全可以令王安去下面挖个坑，然后我自己跳进去，你来填土，之后你就可以安安稳稳的做你的江夏王了，可好？不好。只是担心我们这么做，会伤害了阿虎。他出自琅琊王室，自当承受更多。他如此，你如此，我也如此。如今，局势在变，谋划也可以变。再见，王妃。陛下可在里面？是。王妃，陛下不让任何人进，都在外面候着。出去。叫你们出去，都滚！
。阿五，你先回去吧，我我不想让你看到我我现在这副模样，我现在不好。你该振作起来，像个皇帝该有的样子。快起来！怎么起来？你看我现在这样像是个皇帝吗？我在萧齐面前，他让我在群臣面前丢尽了脸面。我。身败名裂，尽失人心。我怎么振作？你早知今日，何必当初？是啊，如今却要天天坐在上面。你说这是为什么？不就是为了你吗？是为了要保护你，守护你。你不要再喝了。回到我身边。所以我不想让你看到我这副模样，我不想让你看到我这副模样。子坛，阿我的子坛哥哥不是这个样子的。大度升仙之术，怀仁者之心。成济世之子，而我的紫檀哥哥，身为皇帝，他应竭天下之为官，百姓之疾苦，平叛朝堂之动乱。他若心里只有阿武一人。做一个皇帝，我一直以为对的事情，其实我都做错了。我。做一个皇帝，你还记得父皇以前说过，阿武若是男儿，比我们几个兄弟更适合当皇帝。你是想让王轩陷于不忠吗？还是我将王位禅让与你夫君。萧齐可是当今天下最有势力称帝的强者。人说得王是女得天下，此言不假。王轩与萧齐。绝无此意
。这皇位，是我这座皇叔的，强了侄儿的龙座。该还给他。眼下朝廷上下危机四伏，进而上右，不是禅让的时机。朕随时可以写罪己诏书，让出皇位，自求皇陵终生不除。是非生死。评说过错，朕都不在乎了。朕什么都没有了，朕现在什么都没有了。我只希望。无论怎样，此刻你还是大成的皇帝。阿武恳请你振作起来，像个一国之君，行皇帝的职责。新的大成，百姓民不聊生。紫檀为帝，却一蹶不振，终日醉饮。朝局竟如一潭死水。我知道，这死水的下面，酝酿着滔天的巨浪。萧齐离开，京中隐藏的势力，势必加快脚步。我内心疲。绝不会逃避。老板，有上等的白玉手镯吗？有有，请请。请请请，请。你们到底是什么人？王室暗卫。说吧，什么事？奉老家主之命，给太后捎口信。老家主，对，就是江夏王的父亲，太后的兄长，老丞相镇国公。骗谁呢？老家主确实还活着，而且现在就在京城。唯恐泪雨沾湿你菱花，时间追逐远去的戎马。
思念上优雅，为何刻在天下？雷刻寂静难家。听风哭哑如千丈悲家，梦中一念你笑颜如花，此曲弦一怒马，归来迎你温雅，心难舍放。等沧海洗尽了铅华，与你花前月下，因为你此生再不伤。在。